lo, luego lo suben a YouTube, que siempre pasa. Top viral, uno de Gracia Guay, que siempre suben todo. Para que lo no sepa. Ah. Mira cómo que está el país, mira. Mira, mira, mira. Mira. En la avenida siempre aparece de todo. Diablo, qué difícil, me la pusiste. <risa> Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil, fácil. Para mí no está fácil, para ti está. No veo fallas en la lógica del siguiente video. Una pregunta: ¿quién fue que se inventó el e-ticket? ¿Cuál fue el creativo? ¿Quién te dijo que utilizara tanta creatividad para estar jodiendo a uña, Sarand? Es alto que no tienen la mamá mía, digo, mío. Si tú eres hotelero, míralo ahí, habla conmigo. Son las tres y media de la mañana y me voy a las cinco y media. Y está sequecita, míralo ahí. Secadora de camisa 3500, mírala ahí. Esto es un día normal en RD. Hey, mira, qué psicópata. Un alambre 220. Un alambre 220 y ella, y ella tendiendo ropa en su alambre que la CD le puso ahí, ya tú sabes. Esa tipa está burla. La novia mía está una vaina para allá. ¿Con quién? ¿Con quién? Para una villa. ¿Con quién? La novia mía está para una villa con los primos. ¡Ah! ¡Ah! Está contigo, eso es lo más bello. Uy, 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 mamá. se ven estos tipos de inventos pero primera vez en mi vida que yo veo una guava con un aire instalado atrás y todo no pues todo está acabando cámara adelante y en todos lados ay mi madre hoy por favor amiguita háblame con tu mamá háblame con tu mamá para que nos pague nuestro dinero, por favor. Que vinimos cada rato aquí a cobrar un dinero que le prestamos. Le dimos un cheque y ya no fue a cambiar el banco. Nosotros, el dinero de nosotros no es de droga. ¿Me entiendes? El dinero de nosotros es cogiendo trabajo y sacrificio. Vinimos cada rato aquí a cobrar. Cuando no que no está aquí, o siempre tiene un pero. Estamos cobrando, tiene que pagarnos. Pero lo cual de nosotros no es de droga. Lo, lo, lo prestamos. Un día normal en el Cibao de la República Dominicana. Yo por eso me mantengo soltero. Porque tú te imaginas que yo llegando a la casa así como estoy yo cansado. Y vengo una zarosa y me diga. Ah, que yo estaba con otra. Mujer de diablo, yo mejor. Ay, Santísimo, yo, me, yo mejor quisiera, no quisiera estar casado. Porque yo fracaso. Uno, uno cansado que tropeado. Llevándola de comer. Y, y que venga de casa. Con una celadera y una pela de adera, y que que, con uno está con otra. Cuando ustedes no barren en el patio por la mañana, ustedes no lavan, ustedes no cocinan a las 12, ustedes no planchan, denme la luz, díganme. Ustedes no tienen un muchachito, ustedes no hacen desayuno, ustedes no cuelan. El dominicano toma todo a Chelcha. Yo sé que hoy es jueves, pero hoy hay que celebrar algo. Yo tengo ganas de beber y de ponerme loco. Hay que celebrar algo. Hoy se reunieron Hitler y Mussolini en Venecia. Un día como hoy. Yo sé que ellos son dos azarosos, pero en la gana de beber busca cualquier excusa. Hoy Israel desocupó Líbano, no sé. Hoy estamos a 13. Es eh, eh, lo que sea. Lo que sea para celebrar. Yo no tengo que ver con nadie. Con nadie. Hoy hubo un atentado en La Habana, en un teatro, una vaina. Hay que buscar la forma y llorar. Sí, vamos a llorar, pero vamos a beber. Vamos a hacer algo. Emotivo, motivos nos faltan. Hay efemérides que por pila. Motivos no pueden faltar. Gana de beber lo que hay. Motivos también. Si usted no tiene motivo para beber, usted busca en Google. Efemérides tal día. Y usted va a aparecer todo lo que usted quiera y toda la excusa del mundo para beber. Ya. En RD tienen un sistema muy extraño. Yo me curo con estas mujeres que, que uno vaina y que uno no tiene chiquito, que uno no tiene olla, que uno no tiene cuarto. Eh, miren mis niñas, eh, Banco Central, la opción, espero de que ustedes 
por lo mínimo raciones porque uno tiene la funda y le digo una cosa eh, tengo un par de miles más guardado así que hablamos el mate niña que no andan en gente tú verás que lo que güey enfoca aquí Sammy, enfoca aquí que no cuestionen mi método, papi. ¿Cuándo tú has visto de que paquete con huevos? Solo más, solo más el receta, ¿ves? ¿Qué hace? El receta. Por algo me pusieron el receta. ¿ves? Por algo me pusieron el receta. Todo perfecto. Porque yo, yo tengo la, la verdadera receta. ¿Qué sopita, Ey, no es hey, no de boca. Sopita, la sopita, ¿dónde está? La cero sopita. La sopita no la van a hacer, lo van a salar. Tranquilo, fiero. ¿Y le echaste el chazón? Se lo echan los dos, pues. Uh, está muy poco. Pero tú no me echas Tranquilo, que le recete la vaina. Ay. Yo no sé hacer la vaina. Coño, Che que no sabe ni hacer uno frito y quiere estar. Tú verás ahora cuando eso empieza a secar heavy. Mira ese huevo ahora cuando se disuelva. Tú verás que lo que. El hueso. Ven, ven, venle llegando al saco, venle llegando al saco. Mira el olor ahora que eso tiene. Ven. No es que huevo. Eh, espérate, espérate, espérate. Te está colando con ese. Tranquilo, fiera. <risa> Videos como estos es que pago internet. Dame ver si esta colonia huele bueno, compro una. Si no. Ay, no, no me gusta ese olor. Esa no me gustó. No huele bueno esa nada. Esa no huele bueno nada. Vamos a ver esta otra, a ver cómo huele. Si esta huele bueno, me llevo esta. Esa no me gustó tampoco. <risa> Ninguna me gusta porque <risa> claro que yo voy a comprar ya. <risa> ya yo ando en perfumar, ¿qué diablo voy a comprar yo? <risa> Ay, Dios mío, qué vaina el diablo esta. Señora, pero si ya yo me le eché y, me, y, ya, y ya yo ando en perfumar, ¿qué yo voy a comprar? ¿Está malo, caballero? ¿Está malo? Es un día normal en RD. Entre el medio del tapón aquí. En RD. ¿Cómo son los motoconchistas? Blue Light. Mira tu mano, ve. Este como que se metió algo extraño. Tres cosas que hacen que tu cocina se vea fea, ridícula y sin clase. Número uno, mi amor, mira, los coladores. Esto es demasiado barato. Roto, sucio, manchado. Ay, no, lo que pasa es que yo cuelo algunas cosas que también hago unos tratamientos, unos remedios, una cosa así. Pero ese tipo de colador es otro y se tiene aparte donde la gente no lo vea. Porque tú presumes mucho de tu cocina. Donde la gente no sepa que eso existe en el mundo. Ahí tú tienes guardado ese tipo de coladores. Para esto, de lo que es la cocina, se usa otro tipo de cosas. Y más cuando estás invitando gente a que entren a tu cocina. Número dos. Esto, Galáctica, mira. Esto. Los sartenes. Sin el mango. Así, en mal estado. Quemado. Lleno de escoria. Tú sabías que esto se limpia. Si es que te gusta tanto. Tú lo pones así en la candela. Y cuando le da la candela, tú le pasas un cepillo de alambre y él se limpia limpiecito. Pero tiene que quitarte esa uña postiza de la que tú presumes, limpiar los sartén y luego te pones las uñas de nuevo. No siga presumiendo peluca. Que lo que compraste la peluca, debiste haber comprado un sartén que sirva, que valga la pena, que sea digno de presentárselo a una gente. Tú sabías que tú caes presa con esto. Sí, tú caes presa por eso. Porque eso está lleno de escoria y de tilne. Y una persona que se coma una, una comida y se le atragante una escoria que tenga un sartén así... Tú caes presa por homicidio involuntario. Que ni tan involuntario es porque tú sabías que estaba así el sartén. Hemos llegado.
llegado al final del video y estos son los mejores comentarios del video anterior en tu canal preferido Top Viral, así que deja tu comentario para que sea saludado en el próximo video.